স্বাগতম সবাইকে আবারো এখানে আজকে আমরা কথা বলবো মূলত সাব আর সুব স্ক্রিপ্ট একসাথে নিয়ে আসলে সাব আর সুব একসাথেও কোন একটা প্রবলেমে দেওয়া থাকতে পারে তো এখানে খেয়াল করে দেখো যে আমরা উদ্দীপকে যে প্রবলেমটা ডিজাইন করেছি দেখো উদ্দীপক এটা উদ্দীপক ডিজাইন করা আছে এ ওয়ান প্লাস বি ওয়ান হোল কিউ প্লাস এ ওয়ান কিউ প্লাস থ্রি এ ওয়ান এরকম একটা উদ্দীপক দেওয়া আছে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ সবাই তো আমরা আমাদের আমাদের কোয়েশ্চেনটা যেটা হবে যে উল্লিখিত উদ্দীপকের আলোকে স্টেমেল সোর্স কোড লিখো তো এইটা আমরা কিভাবে একটা স্টেমেলে কোড করে ঠিক এরকম করে একটা আউটপুট বানাতে পারবো তো সেটাই আমাদের দেখার মূল বিষয় তো আমরা যাই আমরা একটা নোটপ্যাড ফাইল খুলছি যে এখানে আমরা এগুলো সব কেটে দিচ্ছি আমরা নতুন করে একটা নোটপ্যাড জাস্ট নোট অ্যান ওটি নোটপ্যাড তারপর দেখো নোটপ্যাডে একটা তারপর হচ্ছে ফাইলে যাব ফাইলে গিয়ে নিউতে যাব নিউতে যাওয়ার পর একটা নিউ ফাইলটাকে সেভ করে নিব আমরা সেভ সেভ ফাইলের নাম দিব সাব অ্যান্ড সুব ধরো সুপ সাব এন্ড সুপ কোথায় সেভ করবা ডেস্কটপে সাব এন্ড সুপ নামে মেবি আমার আগে থেকে আমার এই ডেস্কটপ ল্যাপটপে ছিল তো আমি সাব এন্ড সুপ ওয়ান দিচ্ছি এখানে দেখো তো আমি জাস্ট এখন সেভ করে দিচ্ছি হ্যাঁ তারপর দেখো আমি নতুন করে এসটিএমএল ফাইল নিব এসটিএমএল কারণ যে কোনো এসটিএমএল ডকুমেন্ট নিয়ে কাজ করার জন্য এসটিএমএল ট্যাগ দিয়ে শুরু করতে হয় এসটিএমএল হ্যাঁ একটা ব্যাপার কিন্তু এখানে দেখো একটা অনেক একটা প্রবলেম অ্যারাইজ করছে প্রবলেম অ্যারাইজ করছে বলছে আমরা আসলে ডকুমেন্টটা ডট এসটিএমএল দিয়ে আসলে সেভ করি নাই এ দেখো সাব এন্ড সুব এটা আসলে কোনো ইন্টারনেট ওয়েব পেজে লগও আসে নাই তার মানে আমরা এটাকে রিনেম করে একটু রাইট করে দিয়ে আসি আমরা এখানে ডট এখানে যাব গিয়ে জাস্ট রিনেম রিনেমে যাওয়ার পর এখানে টেক্সট ফর্মেট থাকবে না অবশ্যই এসটিএমএল ফর্মেট এক্সটেনশনটা সেভ করতে হবে হ্যাঁ এখন কিন্তু ঠিক হয়ে গেছে এখন তুমি কাজ করো এখানে কন্ট্রোল সরি এইখানে দেখো যে ওইখানে তুমি এটা রাইট বাটন ক্লিক করে এডিট উইথ নোট পেড প্লাস প্লাস হ্যাঁ এই যে ঠিক হয়ে গেছে এখন দেখো কালারগুলো দেখা যাচ্ছে এখন তুমি এখানে বডিতে কাজ করবা বি ও ডি ওয়াই বডি বডি তারপর হচ্ছে বি ও ডি ওয়াই বডি বডিটা ক্লোজ করবা এই বডির ভিতরে তুমি হচ্ছে কি করবা ব্রেকেটের ভিতরে ফার্স্ট ব্রেকেটের ভিতরে তাই না কি ছিল এ ওয়ান তার মানে ফার্স্ট ব্রেকেট যেহেতু ফার্স্ট ব্রেকেট তুমি দিয়ে নিতে পারো শিফট নাইন তো ফার্স্ট ব্রেকেট তারপর এ ওয়ান এ নিচে ওয়ান আছে তো সুপার স্ক্রিপ্ট হবে না এখন আসলে সুপ স্ক্রিপ্ট হবে না সাব স্ক্রিপ্ট সাব মানে নিচে কোনো কিছু ডিসপ্লে করানোর জন্য তো এই যে সাব এরপরে সাব এস ইউ বি সাব এই যে সাব সাবটা ক্লোজ করলাম এস ইউ বি সাব নিচে কে থাকবে নিচে কন্টেন্ট হিসেবে সাবের কন্টেন্ট হিসেবে থাকবে হচ্ছে ওয়ান তারপর হচ্ছে কী থাকবে ভি ওয়ান তাই না প্লাস থাকবে হচ্ছে ভি ভি ওয়ান তার মানে আবারও সাব সাব তারপর হচ্ছে এখানে সাবটা ক্লোজ এস ইউ বি সাবটা ক্লোজ বি ওয়ান তার মানে বিয়ে নিচে ওয়ান তারপর আমাদের কি হবে ব্রেকেটটা ক্লোজ হবে ব্রেকেটটা ক্লোজ ছিল তাই না আমি উদ্দীপকটা মনে রেখে কাজ করছি উদ্দীপকটা কেমন ছিল আসলে এ ওয়ান প্লাস বি ওয়ান হোল স্কোয়ার মানে ব্রেকেটটার উপরে স্কোয়ার তার মানে হচ্ছে ব্রেকেট কমপ্লিট করার পরে আমার এখন যেহেতু উপরে তার মানে কি হবে সুপ ট্যাগ হবে এই যে সুপ এই যে সুপ এস ইউ পি সুপ সাব সুপ এর উপরে কত থাকবে কন্টেন্ট হিসাবে থ্রি এখন দেখো তুমি যতটুকু করেছো একটু রান করে ডিসপ্লে করে দেখে আসতে পারো এই যে রান উইন্ড উইথ ফায়ারফক্স এই যে এ ওয়ান আমি একটু জুম করে দিচ্ছি পেজটাকে জুম করে দিচ্ছি পেজ পেজটাকে দেখো কি আসছে এ ওয়ান প্লাস বি ওয়ান স্কোয়ার মানে আমাদের উদ্দীপকে কী ছিল এই অংশটুকু এই অংশটুকু আমরা লেফট হ্যান্ড সাইডের অংশটুকু আউটপুটে নিয়ে আসতে পারছি এখন রাইট হ্যান্ড সাইডের অংশটুকু আমরা নিয়ে আসবো আউটপুটে আচ্ছা এখন তারপর আমি নিচে করছি ধরো তারপর হবে ইকুয়াল ইকুয়াল দিয়ে হবে হচ্ছে ধর হচ্ছে বি ওয়ান এই যে বি বি ওয়ান তার মানে আবার কি হবে সাবট্যাগ হবে তো আমি একটু কপি পেস্ট করি তোমরা একটু খেয়াল করে দেখো করতে পারলে ভালো কিন্তু খাতায় যখন লিখবা তখন তার কপি পেস্ট করা যাবে না কষ্ট করে লিখতে হবে কিন্তু কোন অংশের পরে কোন ট্যাগটা হবে এটা বুঝতে পারলেই হয় দেখো এই বি এর পর এখন বি এর নিচে হবে কি বি ওয়ান সরি আমাদের হবে এই ধর হচ্ছে এই ওয়ান কিউব সো এখানে কিন্তু এ হবে এই যে এ এ ওয়ান কিউব তো এটার পরে আমাদের হবে নিচে এই যে এর নিচে কথা থাকবে এই যে ওয়ান তাহলে সাব ট্যাগের মধ্যে এর উপরে কথা থাকবে কিউব এই যে অংশটা থাকবে এর উপরে এই যে অংশটা থাকবে এর উপরে কন্ট্রোল সি তারপর হচ্ছে আমরা কন্ট্রোল বি দিয়ে পেস্ট করলাম তো এটার মানে কি এর নিচে ওয়ান এর উপরে থ্রি এ ওয়ান কিউব প্লাস তারপর কি ছিল থ্রি থ্রি তারপর দেখো এ এ এ নিচে দেখো সাব সুব এ এই যে 
এখন দেখো এ ওয়ান স্কোয়ার তাই না তার মানে এর পর এটা সাব ট্যাগ হবে এটা সুপ ট্যাগ হবে এর পরে যে এটা সাব ট্যাগ এটা সুপ ট্যাগ আচ্ছা তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে এই যে এই অংশটুকু কিছু নিচে লিখি তাহলে একটা লাইনের মধ্যে থাকবে মানে দেখলে হিভি সিভি মনে হবে না তাই না প্লাস থ্রি এ এইখানে দেখো এখন কিন্তু পাওয়ার আকারে টু থাকবে যে টু তাই না যতটুকু করেছো একটু রান করে দেখে আসতে পারে একটু খেয়াল করে দেখো এ ওয়ান কিউব মানে এ ওয়ান কিউব প্লাস থ্রি এ ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ভি ওয়ান তাই না না ইন্টু ভি ওয়ান তার মানে এখানে হচ্ছে ভি বি এর পরে থাকবে কি এই যে ওয়ান তার মানে এই অংশটুকু থাকবে এই ট্যাকটুকু থাকবে কন্ট্রোল অ্যাস এখন তুমি রান করে একটু দেখে আসতে পারো কন্ট্রোল রান দেখো আমরা কোনো একটা অংশ রিপিট করেছি আমরা একটু দেখছি হ্যাঁ এখানে কিন্তু আমরা এ দুই বার এ লিখেছি এখানে হবে জাস্ট বি তো এখন তুমি একটু আবার রান করে দেখে আসতে পারো কন্ট্রোল অ্যাস রান করে দেখে আসো ফায়ারফক্সে দেখো ঠিক আছে কিন্তু তারপরে হবে কি এখন আবার দেখো এর পরে হবে এই এর পরে হবে প্লাস থ্রি থ্রি এখন দেখো থ্রি এ ওয়ান এ ওয়ান তার মানে সাব ট্যাগ হবে কিন্তু এই যে সাব ট্যাগ আমি একটু কষ্ট করে লিখছি সাব ট্যাগ হবে দেখো সাব ট্যাগের নিচে কত কি হবে সাবের কন্টেন্ট হিসেবে কথা থাকবে ওয়ান তারপর হবে কিন্তু আসলে বি বি ওয়ান স্কোয়ার তার মানে বি ওয়ান তার মানে আবারও সাব ট্যাগ এই যে সাব ট্যাগ বি সাব ট্যাগ সাব ট্যাগকে ক্লোজ করলাম বি ওয়ান স্কোয়ার যেহেতু উপরে স্কোয়ার উপরে যেহেতু তার মানে এরপরে হবে সুপ ট্যাগ সুপ তার মানে সুপ এস ইউপি সুপ ট্যাগ হবে সুপ ট্যাগের আকারে কত থাকবে আসলে সুপের আকারে টু থাকবে তাই না এজি টু এখন দেখো তারপরে হবে কি বি ওয়ান কিউব তার মানে এর নিচে আমি লিখে দিচ্ছি প্লাস বি ওয়ান যেহেতু নিচে ওয়ান তার মানে হচ্ছে সাব ট্যাগ হবে তাই না এস ইউ বি সাব তার মানে হচ্ছে সাব এস ইউ বি সাব সাবটাকে ক্লোজ করে নাও ক্লোজ ক্লোজ এখন কথা হবে ওয়ান সাব আকারে থাকবে ওয়ান এর সাথে স্কোয়ার আকারে থাকবে মানে কিউব আকারে থাকবে যেহেতু কিউব আকারে থাকবে তার মানে হবে সুপ ট্যাগ উপরে সুপ ট্যাগের কন্টেন্ট হিসেবে থাকবে থ্রি তার মানে সুপ ট্যাগ ক্লোজ এই যে সুপ ট্যাগ ক্লোজ সুপ ট্যাগ ক্লোজ এখন তুমি দেখো তোমার উদ্দীপক যেটা দেওয়া ছিল তার মতো করে তুমি আউটপুটটা নিয়ে আসতে পারছো কিনা একটু গ্রান করে দেখে আসো কন্ট্রোল কন্ট্রোল অ্যাস প্রেস করে নিলাম সেভ করে নিলাম অবশ্যই কোনো একটা কোট করার পরে অবশ্যই কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে নতুন করে সেভ করে নিব কারণ তারপরে দেখো হ্যাঁ একদম হুবহু আমাদের উদ্দীপকটা যেরকম ছিল সেরকমই আউটপুট চলে আসছে এরকম আউটপুটটা তৈরি করার জন্য কীরকম এস টি এম এল কোড লিখতে হয়েছে আমাদেরকে এইরকম এস টি এম এল কোড লিখতে হয়েছে দেখো তো এটাই হচ্ছে আমাদের উদ্দীপকের আলো ক্যান্সার মেবি থ্রি অর চার মার্কের স্টুডেন্ট চলে এগুলো থাকতে পারে তো সো খেয়াল করে দেখো এখন আমি তোমাদের একটা কথা বলে দিয়েছিলাম যে পুরো জিনিসটাকে চাইলে তুমি এই সম্পূর্ণ জিনিসটাকে চাইলে একটা পি ট্যাগের মধ্যে নিয়ে কাজ করতে পারো এটা কিন্তু ভালো এটা না নিলেও যে প্রবলেম হবে এরকম কিছু না এই সম্পূর্ণ অংশটাকে তুমি একটা পি ট্যাগের মধ্যে রেখে কাজ করতে পারো এতে সুবিধা হবে কি পি ট্যাগটাকে ক্লোজ করে দিচ্ছি এতে সুবিধা হবে ফিউচারে যদি তুমি আসলে এই পুরো ট্যাগটাকে কালার করতে চাও এর মধ্যে যে কোনো ইম্প্যাক্ট তৈরি করতে চাও তাহলে তোমার কাজটা ইজি হবে যে পি এর মধ্যে যদি তুমি এখন স্টাইল দিয়ে কোনো কালার লিখে দাও এস টি ওয়াই তাই না এস টি ওয়াই এল স্টাইল তারপর কি হবে ইকোয়াল কোলন তারপর যদি তুমি সিও এলো আর কালার কোলন গ্রিন জি আর ডাবল ইন জি আর ডাবল ই এই যে গ্রিন এখন দেখো তাহলে কিন্তু তুমি সঠিকভাবে আউটপুটে কালারটাও চলে আসবে আচ্ছা আমরা ফায়ারফক্স দেখো এখানে আমরা অন্য এটা কেটে দিচ্ছি আননেসেসারি পেজ দেখো এই যে পেজ আমি একটু ফায়ারফক্সে রান করে দেখাই যে একটু রান অ্যান্ড ফায়ারফক্স এ দেখো কালারটা গ্রিন হয়ে গেছে তো তুমি আসলে যদি পুরো সাব অ্যান্ড সুব স্ক্রিপ্টটাকে কন্ট্রোল করতে চাও তখন কিন্তু কোনো একটা নির্দিষ্ট ট্যাগের মধ্যে নিয়ে কাজ করাটা ভালো তাই না তাহলে জিনিসটা হচ্ছে ফিউচারের মধ্যে কোনো মডিফাই করা দরকার হলে কিন্তু আমরা করতে পারবো এই কোশ্চেনটা কিন্তু অনেকের থাকে যে আমরা পি ট্যাগ নিলে নিতে হবে কি না না নিতে হবে এরকম কোনো ম্যান্ডাটরি না নিয়ে কাজ করাটা ভালো তুমি প্রফেশনাল কাজ যখন করবা তখন আসলে দেখবে এর একটা প্রয়োজনীয়তা আছে তো সে সেটা বোঝানোর জন্য একটু এই জিনিসটা দেখানো তাই না আমি একটু লাস্টবারের মতো জিনিসটা একটা লাইনের মধ্যে রেখে দিচ্ছি যাতে অনেকে লিখতে সুবিধা হতে পারে 
the video of post kore kore jader lekha proyojon obosshoi likhe practice kora ta bhalo karon finally tomake khatai likhte hobe ebong practical exam e tomake practical o korte hote pare dui ta korai tomar jonno ashole bhalo hobe mone korchi to ekhani alafis next porbe amra another part ne kotha bolbo alafis